白ご飯にドーンこれでご飯がもりもりいけちゃいますよこんにちは圧力鍋研究家斉藤明子です今日も熱々チャンネルご覧いただきましてありがとうございます今回は牛肉と舞茸の甘辛煮をご紹介します作り置きにもぴったりでもうご飯が何杯でも食べられちゃうそんな定番のおかずですぜひ作ってみてくださいそれでは作り方をご覧ください材料はこちらです牛肉と舞茸の甘辛煮を作っていきますまずは牛肉の下ごしらえですこのまま調理してもいいんですがさっと熱湯をくぐらすことで余分な油やアクが取れて仕上がりがすっきりしますよまずはお湯を沸かしていきます、はい、ポコポコとお湯が沸いてきたのでそしたらもう火を止めてここにお肉を入れますねここでグラグラ煮立たせたりする必要はありませんこのお湯の中でこうやってさーっとお肉を洗う感じほぐす感じですねまだ赤いところがあっても大丈夫ですここまでできたらザルにかけますさっと霜降りすれば大丈夫です鍋の方も一度きれいに洗っておきましょうさあそれでは作っていきましょうまずお肉ですね先ほど霜降りしたものもし大きければ食べやすい大きさにカットしておいてくださいそしてこんにゃくです今回は月こんにゃくを使いました食べやすい長さに切って必要であればさっとアク抜きをしておいてください玉ねぎです1センチぐらいの細切りです舞茸1パック約 100g ですねこうやって細く裂いておいてくださいあとは臭み消しに使う生姜ですこちらは細切りにしてありますよ材料の準備ができたら早速作っていきましょうまずは圧力鍋の中に煮汁の材料を合わせていきますお酒ですみりんですお醤油ですそしてお砂糖です調味料を全部入れたら一度加熱してアルコール分を飛ばしていきますはいふつふつふつふつっと沸いてアルコール分が飛びましたこうね上がってくる香りにツンとしたアルコール臭さがなくなれば OK ですよではここで一旦火を止めて食材を入れていきましょう玉ねぎですねそしてこんにゃくですなんとなくイメージ的に味が染み込みにくそうなものから順に入れているような感じですそして牛肉ですまだところどころ赤いところありますがこの後圧力調理するので平気ですよそして生姜ですねそれから舞茸です今回小さな圧力鍋を使っていますので結構たくさん入っているように見えますが鍋の容量の3分の2を超えなければ大丈夫です3分の2が最大調理量になりますからねそこを超えないようにしてくださいねはいこうやって全部入れば大丈夫ですそれではこれで蓋をして加圧調理していきましょう圧力鍋の蓋を閉めて使うおもりは高圧ですはい、沸騰して圧力がかかりましたおもりが触れましたねそしたらこの圧力鍋の場合はすぐに火を止めて OK です火を止めたらこのまま圧力が下がるまで余熱でしばらく待ちましょうはいそれでは圧力が下がっていますので蓋を開けていきましょうおもりを外して。
上の方の舞茸は正直味は染み込んでおりませんただこれ日持ちするおかずにしたいのでこの後煮詰めていきますね火にかけますはいこれでちょっと混ぜながら加熱して煮詰めていきましょうは舞茸で作りましたが代わりに椎茸を入れたりしめじを入れたりあと薄切りにしたごぼうやれんこんを入れても美味しいですよ薄切りにしていただければ加圧時間は変える必要はありませんいろんなお野菜でお試しくださいねはい煮汁が少なくなるまで煮詰まりましたそしたらここで火を止めますこれで舞茸と牛肉の甘辛に出来上がりですいかがでしたかもうとっても美味しそうでしょうもう白ご飯が何枚でも食べられちゃうんですよねおうどんにトッピングすれば肉うどんになるし卵とじにしていただいたりしても美味しいですよ大人の方は七味唐辛子を少しかけるのも美味しいですよもうぜひ作ってみてくださいね今回は舞茸とこんにゃくを入れたんですがこれ入れる具材いろいろアレンジできますごぼうとかれんこん薄切りにして入れていただけば同じ加圧時間でしっかりと柔らかくなりますよ舞茸じゃなく椎茸やしめじで作るのもおすすめですぜひ作ってみてくださいね今日の動画が良かったよ美味しそうだったよと思った方はぜひいいねボタンをそしてこれからも圧力鍋の情報いろいろ知りたいなと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします圧力鍋研究家斉藤明子熱々チャンネルでしたではまた次の動画でお会いしましょう